Achtung, Achtung! Wir verlassen jetzt den Mars und fliegen zu den äußeren Planeten unseres Sonnensystems. Anschnallen und festhalten. Es kann ungemütlich werden. Wir müssen nämlich den Asteroidengürtel durchqueren. Das hat ja ganz schön gerumpelt. Erklär uns doch einmal, Leon, was ein Asteroidengürtel ist. Der Asteroidengürtel ist ein Ring von etwa 100.000 Felsbrocken und sogar kleinen Planeten, die zwischen Mars und Jupiter um die Sonne kreisen. Aber eigentlich ist es überhaupt nicht gefährlich, durch ihn hindurch zu fliegen. Die einzelnen Brocken sind nämlich so weit voneinander entfernt, dass es genug Platz für unser Raumschiff gibt. Dann war dein Kunstflug mit dem Raumschiff also wieder einmal nur Show. Naja, ein bisschen schon. Aber trotzdem können diese Felsbrocken ganz schön gefährlich werden. Das musst du uns jetzt aber erklären. Im Asteroidengürtel passiert es immer wieder, dass solche Felsbrocken zusammenkrachen und zerreißen. Bruchstücke davon werden in eine neue Bahn geschleudert und sie kommen dem Mars ganz nahe. Auf den sie dann stürzen. Nein, nur manchmal. Der Mars mit seiner Schwerkraft beschleunigt die Trümmer noch einmal und lenkt sie auf eine neue Bahn, die unsere Erde kreuzen könnte. Und was dann passieren kann, möchte ich mir lieber nicht vorstellen. So ein Asteroid ist vor 65 Millionen Jahren auf die Halbinsel Yucatan in Mexiko gestürzt. Aber das wissen wir ja schon. Durch den vielen Staub, den dieser riesige Einschlag in die Atmosphäre gewirbelt hat, wurde es dunkel und kalt auf der Erde. Zwei Drittel aller Tiere auf unserem Planeten starben aus, weil sie einfach nicht mehr genug zum Fressen fanden. Ja, vor allem die armen Dinos. Die Wissenschaftler können den riesigen Krater auf ihren Fotos noch heute sichtbar machen, wie hier auf diesen Bildern. Er liegt halb im Dschungel und halb unter dem Meer. Naja, ein Gutes, 